приехал на небольшой ремонт вот такой вот снегоход что это за модель я пока не знаю никаких обозначений нет пластик видно что как будто бы перекрашен и немножко в нем наблюдаются некие переделки открываем капот с фарой и под капотом видим 152 двигатель от скутера вот вариатор глушитель вот так вот вертикально расположен здесь бачок только я пробку вот эту не мог открутить она вроде шевелится просто сильно закручена замок зажигания стекло уже не родное поставлено руль поворачивается легко лыжи такие вот небольшие наверное там конек должен быть в средней части да конек тут в средней части есть поэтому они поворачивают легко если присмотреться вот к этому месту видно что тут конусные чашки велосипедные стоят гайка вот эта велосипедная ну и вот это тоже контргайка тоже велосипедная что-то тут может уже самодельное сделано конечно но не знаю может из-за вот так было вот тут приварено возможно удлинялась стойка лыжи а может быть и нет поворачиваем руль вот вал поворотный идет вниз от него идет тяга вот это затем эта тяга идет на соединение на уголок вот здесь вот и уже от этого уголка идут две тяги на на лыжи передняя подвеска двухрычажная амортизатор с регулировкой преднатяга но почему-то он не с головой стоит воздушный фильтр здесь видно стоит скутерный обычный карбюратор обычный без всяких дополнительных подогревов патрубок карбюратора залит суперклеем с содой вот эта вот белая штука ну здесь бак стоит внутри тут что-то отпадывает не перекручено так вот гусянка открутил эту пластиковую штуку рассмотрим гусеницу гусеница здесь 380 миллиметров Бурановская. По некоторым элементам видно, что тут были переделки какие-то. Я думаю, гусянка была короткая, а поставили подлиннее. Вон там видна приводная цепь и видна звезда. И на звезде приварен какое-то кольцо. Это, видимо, натяжное что-то сделано. Непонятно. В серединке звезда, а по наружу какой-то какая-то обойма подшипника, что ли. И по ней бегает цепь. Подвеска тут видно, что наполовину заводская. Вот, например, склизы это заводские склизы. А дальше в задней части уже уголок при прикручен. Вот он уголок, и вот он вот так вот тут загнут, и подшипники бурановские. А там видно вот, что не прокрашено. То есть снаружи покрасили, а внутри забыли. Или забили. Ну, в общем, здесь катки, слиз, склизы. Стоит амортизатор. И еще какая-то пружина добавочная стоит. Причем она заваренная. Два рычага. Подножки сразу видно, что тоже самодельные. И вот эта вот часть. Здесь лист железа. Если посмотреть внутрь, на ту сторону, видно, что этот лист не покрашен. Ну и вот снизу тоже тут не покрашено. А вот тут в задней части рамы. Какой-то странный пропил сделан в 
очень странный. Зачем так делать, непонятно. Сзади сиденья сделан багажничек из 15 трубы. Тут стоит фонарь с какими-то огромными светодиодами. Брызговичок. Прицепной, прицепное устройство. Под этим кожухом видно, что он тоже на прихваточках сделан. Стоит цепь приводная. Вал с двигателя идет там что-то там приварено. С карбюратора идет патрубок. И на патрубке висит вот такая вот металлическая штука с заслонкой. Видимо, это заслонка воздуха, чтобы запускать в холода. Вот идет тросик. И тросик идет. Тросик идет вот на эту штучку. Это закрывать воздух обогатитель в общем много синей изоленты видно что тут что-то покрутили повертели тут много изоленты всякой разной руль тут разные выключатели поворотник даже есть одна грипса от скутера какая-то пластмассовая совсем с правой стороны вообще от велосипеда Коротенькая грипса. В качестве газульки здесь используется ручка тормоза от велосипеда. Проблема вот этого снегохода. Вот в этой крышке. Крышка вариатора. Вот эта крышка. А вот кикстартер. Такой вот красивый кикстартер. И вал. Куда этот кикстартер был приварен и отпал. Нужно эти детали заменить. Я должен поехать. А поедет он сразу или нет? Посмотрим после того, как я установлю крышку вариатора с запускающим механизмом. Вот они новые детальки. Кикстартер и вал кикстартера. Установил валы. Для этого пришлось снять вариатор. Потому что там пружину не, не натянуть вот эту. Надо ее натягивать и скобку прикручивать вот эту. Присмотрелся к лыжам. И оказывается лыж самодельные. Вот это видимо из трубы из какой-то было. Выпилено. А вот эта передняя часть. Это от, от лыжи. Наверное от бывшей. Потрескалось все. И видимо не решено было сделать новую самодельную лыжу а снизу пластина ну и там в центре конек приварен лапка кикстартера на месте перед запуском решил снять чехол где располагается цепь для того, чтобы, если вдруг газ заклинен, ну или полный газ, чтобы он не поехал и не убежал. Вот такие звезды. Видно вареные, самодельные. Цепь натянута как струна. 428-я. Здесь тоже звезда самодельная. Какая-то сваренная. А вот он. Ролик, а внутри звезда. Этот рычаг, он подпружинен. Должен шевелиться. И этот рычаг уперт в кусочек профиля 15 -го. Ну, как бы его, получается, сильно натянули и приварили вот этот кусок профиля зачем-то. Сделана какая-то глупость, видимо, Натяжки пружины не хватало, чтобы цепь подтягивать. И приварили вот этот вот упор. И получается мне сейчас цепь не снять, потому что если я ее даже расцеплю, замочек, то потом, чтобы 
Мне на место поставить, натянуть. Нужно будет подпиливать вот этот вот профилек. Цепочка видно, что новая. Видать, кто-то его продал, а кто-то купил. С такими вот штуками. Подпилил профилек. Теперь рычаг работает. На пружине. Но пружина тут слабая. Понятно, почему сделали такую подпорку. Я потом сюда вставлю болт с гайкой. Они будут разбирать и можно будет немножко поджимать. Теперь можно снять замочек и скинуть цепь. Открутил свечку, свечка была закидана, я ее немножко поджарил, стало почище. Искра есть. Можно пробовать пытаться запускать. Запустился с четвертого пинка. Теперь цепочку можно поставить без труда, цепь немножко ослабляется, и вот в этом месте я поставил болтик с гаечками, гаечки будут откручиваться и подпирать вот этот рычаг. Задинул болтик натяжной, и теперь цепочка в нормальной натяжке. Okay, let's go. Снегоход на ходу, снегоход ездит, кикстартер работает, амортизаторы амортизируют, колеса крутятся. В натяжном механизме цепи, вот болт, который я ставил, куда-то катапультировался, видимо, он коротенький был и выпрыгнул. Но поездив немножко, вроде бы этот натяжник справляется, я думаю, может так и оставить. Двигатель на высоких оборотах немножко постреливает и не набирает максимальные обороты. Нужно настраивать карбюратор. Радиус поворота у него 
ну такой не самый маленький ну в общем то на этом наверное и все прикручу еще защиту которые здесь были и все и можно на нем будет кататься родная фара уже не светится светится только вот это вот дополнительно установленная задний фонарь светится кроме одного светодиода двигатель работает тихо то есть глушитель хорошо справляется все-таки поставил болт по длине чтобы он уже не, вла... не вылетал с болтом все-таки будет лучше немножко будет подпирать и цвет не будет сильно прослабляться